Las mil ofensas de Fortunato las había yo soportado hasta donde me era posible, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. The thousand injuries of Fortunato I had borne as best I could, but when he ventured upon insult, I vowed revenge. Ustedes, que también conocen la naturaleza de mi alma, no supondrán, sin embargo, que proferí amenaza alguna. You, who so well know the nature of my soul, will not suppose, however, that I gave utterance to a threat. A la larga, yo tendría mi venganza. Ese era un punto definitivamente resuelto. Pero el carácter definitivo de la decisión también excluía la idea de correr riesgos. At length, I would be avenged. This was a point definitely settled, but the very definitiveness with which it was resolved precluded the idea of risk. No solo debía castigarle, sino que también debía castigarle con impunidad. I must not only punish, but punish with impunity. No se repara un agravio cuando el castigo también alcanza al reparador. A wrong is unredressed when retribution overtakes its redresser. Tampoco se repara si el vengador no logra mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. It is equally unredressed when the avenger fails to make himself felt as such to him who has done the wrong. Debe entenderse que ni por palabra ni por obra le había dado a Fortunato motivo para dudar de mi buena voluntad. It must be understood that neither by word nor deed had I given Fortunato cause to doubt my good will. Continué manteniendo una sonrisa en su presencia, y él no pudo percibir que mi sonrisa ahora provenía del pensamiento de su inmolación. I continued, as was my wont, to smile in his face, and he did not perceive that my smile now was at the thought of his immolation. Tenía un punto débil, este fortunato, aunque en otros aspectos era un hombre que debía ser respetado e incluso temido. He had a weak point, this fortunato, although in other regards he was a man to be respected and even feared. Se enorgullecía de sus conocimientos acerca de vinos. He prided himself on his connoisseurship in wine. Pocos italianos tienen las verdaderas capacidades del virtuoso. Few Italians have the true virtuoso spirit. En su mayor parte, su fingido entusiasmo se adapta al tiempo y a la oportunidad para engañar a los millonarios británicos y austriacos. For the most part, their enthusiasm is adopted to suit the time and opportunity to practice and posture upon the British and Austrian millionaires. En pintura y gemas, Fortunato, como sus compatriotas, era un impostor. Pero en el caso de los vinos añejos, era sincero. In painting and gemery, Fortunato, like his countrymen, was a quack. But in the matter of old wines, he was sincere. En este sentido, yo no me diferenciaba de él. In this respect, I did not differ from him materially. Yo también era experto en vendimias italianas y compraba vinos con largueza siempre que podía. I was skillful in the Italian vintages myself and bought largely whenever I could. Fue al atardecer, una noche durante la locura suprema de la temporada de carnaval, que me encontré con mi amigo. It was about dusk, one evening during the supreme madness of the carnival season, that I encountered my friend. Me abordó con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo mucho. He accosted me with excessive warmth, for he had been drinking much. El hombre vestía coloridamente. The man wore motley. Llevaba un ajustado traje a rayas, y su cabeza estaba coronada por una gorra cónica con cascabeles. He had on a tight-fitting party-striped dress, and his head was surmounted by the conical cap and bells. Estaba tan contento de verlo que me pareció que nunca terminaría de estrechar su mano. I was so pleased to see him that I thought I should never have done wringing his hand.